ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തൻസി സൂപ്പർ കോഡിലെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിക്സഡ് പായസമായിട്ടാണ് ബറാത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മോളുടെ ഫസ്റ്റ് ബറാത്താണ് അവൾ ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറു മാസമായി അപ്പം അവൾ ജനിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ബറാത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് പായസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം കാൽക്കപ്പ് വേവിച്ചെടുത്ത കടലക്കപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ കാൽക്കപ്പ് ചൊവ്വരിയും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ സേമിയ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അളന്ന് വെച്ച സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഗീ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം കുറച്ച് സേമിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടലക്കപ്പരിപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഗോതമ്പ് പായസം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ സേമിയ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റൗലേക്ക് പാൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണേത് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ കടലക്കപ്പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേമിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക തള വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് തള വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ സേമൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച ചൗവരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൗവരി ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവട്ടെ നമുക്ക് അണ്ടി മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ബട്ടറായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഗീ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കൈയോട് നുറുക്കിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോട് നേരെ പൊളഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇടാം കാരണം ഇവിടെ പായസത്തിൽ ഇട്ടേനെ ഇതാരും കാര്യമായിട്ട് തിന്നൂല വെറുതെ ആണെന്നൊക്കെ പറക്കി തിന്നു പായസത്തിൽ ഇട്ടേനായാലും തിന്നൂല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മധുരഞ്ചക്കിയതപ്പം കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പായസം വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പാലിൽ പായസം വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്റ്റ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റിയ അണ്ടി മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കി തണിയുന്ന സമയത്ത് സെറ്റായിക്കോളും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളമ്പുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ചൊവ്വരിയും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ കടലക്കപ്പരിപ്പും ഇങ്ങനെ കാണു